dos participantes. Na sequência, nós vamos começar, vamos convidar aí o Carlos Augusto Dandão, que é o presidente da Associação Brasileira de Armazenamento e Qualidade de Energia, ABAC. Conversarmos um pouco a respeito uh, da introdução da tecnologia de hidrogênio verde no Brasil. É, em função da hora, eu vou passar uma apresentação e eu espero que nós tenhamos aí a oportunidade de, de debater. Muito bem, é, vamos tentar dar uma visão geral do que está acontecendo a nível de Brasil, dentro de um contexto de mundo, falar um pouquinho do meu estado em Minas Gerais, pedido da própria organização do evento, debater um pouco o plano nacional e discutir entradas e soluções. É, nesse processo, existe um exemplo muito grande acertado e que está sendo dado pelo Estado do Ceará, que permite o empresariamento desses processos de inovação em diversas vertentes. E, mais uma vez, nos aparece como um processo de empresariamento a tecnologia do hidrogênio, especificamente do hidrogênio verde. Dentro da contextualização, o que é importante nós citarmos, isso aqui nós temos defendido muito em diversos fóruns, quando a gente fala não só das tecnologias de armazenamento e mais recentemente do hidrogênio verde, é que nós, país, vivemos uma situação muito difícil. Nós já tivemos já nessa escala dessa pirâmide, uma pirâmide de hierarquia de necessidades de energéticas, numa escala mais confortável. E, de repente, nós aqui estamos debatendo escassez hídrica, estamos debatendo problema de custos de energia, na, o que representa mais uma oportunidade para o desenlace rápido do hidrogênio verde. Uma pergunta instigante, intrigante, que eu coloco para os senhores, é que, o que, que essas três personagens elas têm em comum? O que, que fazem com que três empresários façam seus programas particulares dentro de alto investimento? Eles estão em ambientes que permitem empreender. E essa vai ser a nossa tese depois dessa visão geral do cenário brasileiro. É que o que nos falta e que vai ter que ser colocado de forma bastante rápida é permitir uma capacidade de empreendimento, de empresariamento, a nível de país. No mundo, essas tecnologias estão sendo desenvolvidas, já escutamos bastante sobre isso aqui, não é o caso. A nível de país, nós temos o um Programa Nacional do Hidrogênio e dentro desses seis eixos de cooperação que nós temos aqui, na minha visão, na visão da BAC, falta um. É aquela do empresariamento, da capacitação do empresário, da mitigação do risco do empresário, que normalmente é um novo empreendedor. Foi assim que nós fizemos com eólicas, foi assim que nós fizemos com as fotovoltaicas, onde novos empreendedores entraram com muito custo, com muito esforço e muito risco. E por que que eles entram? Eles, existe para eles o apetite ao novo, ao risco e às novas oportunidades de investimento. E dentro de um planejamento estratégico, isso não só. A nível de Minas Gerais, recentemente, o GIS aportou recursos, ou está aportando recursos, para um cluster de produção na Universidade Federal de Itajubá, que pretende produzir um megawatt em 2023. A Federação das Indústrias lançou em agosto de 2021 um processo de parceria de hidrogênio verde. E mais recentemente, em debate público nas Assembleias Legislativa de Minas Gerais, sob a liderança do deputado Gil Pereira, foi lançado Objetivos e Recomendações de Implementação de Hidrogênio Verde, que está consubstanciado na chamada Carta de Minas sobre Hidrogênio Verde, que eu vou passar rapidamente aqui, para que vocês tenham depois a possibilidade de acessar e ver um documento que é um guideline sobre política de hidrogênio verde para o Estado de Minas Gerais. Esses são os pilares, estes aqui são os objetivos, o desenvolvimento de uma cadeia, de conhecimento, de inovação, de retenção e atração de pessoal altamente qualificado e realmente fazer um processo de commodity de hidrogênio a nível do Estado. 
e as recomendações a nível dos poderes estaduais e federais. Esse trabalho todo está sendo levado para as câmaras altas do país, Senado e Câmara dos Deputados, no sentido de criar um programa nacional de hidrogênio verde. Uma vez lançado esse programa, nós começamos já rapidamente a trabalhar a nível de país, naquela condição do empreendimento, que é o que fazer. Esse programa permite entender que existe um novo paradigma da energia a nível de país. Hoje você tem quem produz é o mesmo que consome e é o mesmo que guarda em todas as suas versões de armazenamento. Entre elas, o próprio hidrogênio verde. A nível de país, nós estamos em face a três entraves básicos. As métricas para essa nova tecnologia, as novas regras que permitam a competição e inserção da tecnologia e o entendimento de como adotar um plano de Estado e esse novo paradigma. Isso é que vai levar a condição de empreender. Em relação às métricas, é necessário nesse momento que a gente continue o trabalho que está sendo feito em diversas frentes do país de impedimento de custos e preços a serem praticados, que tem que corresponder às expectativas de quem desenvolve, dos operadores e de quem consome. Uma regulação que exige comprovação de acessibilidade, garantindo tecnologia e preço, e operadores que demandam processos mais complexos que garantam o um mix dessas novas tecnologias. O processo é condicionado às determinações do Poder Executivo e do Poder Legislativo, bem como de reguladores. E os desenvolvedores, principalmente esses novos empreendedores, querem se engajar nesses novos desafios de operação a nível de sistema e de indústria. A convergência se faz para esse primeiro entrado uma exposição gradual de novos empreendedores e desenvolvedores para sinais de mercado, isso está sendo amplamente discutido em diversas vertentes do país, revisões de metodologias tarifárias, se for o caso, abertura de mercado para novos serviços, validação de custos, promoção de escala do mercado na cadeia industrial e eliminação de barreiras para novos entrantes. O segundo, o segundo entrave é o entrave setorial. Há uma balança. De um lado, as tecnologias convencionais, as tecnologias onde operadores hoje já desenvolvem esses processos, se assustam com os entusiastas das novas tecnologias de hidrogênio e hidrogênio verde especificamente. E essa balança permite com que se crie certos entraves. Como resolver? Promover revisão de procedimentos, isso está sendo feito em diversos ambientes, notoriamente dentro do Ministério de Minas e Energia, promover regulação específica para armazenamento e hidrogênio verde, promover especificação de novos serviços e benefícios e dar ênfase à participação no processo de novos stakeholders, implantar gradativamente essa tecnologia. Dentro dessa visão, o terceiro entrave é entender esse mundo, nós estamos caminhando para um novo mundo em que a, o trilema eletricidade, transporte, calor e frio se convivem juntos dentro do mesmo ambiente energético. E para resolver isso, nós temos agora que entrar financeiramente falando na arbitragem com tecnologias integradas, onde se faz uma maior participação de, de consumidores nesses processos, e promover um processo de normas técnicas, a DNP e Metro, entre outros. Dentro disso, a, está sendo proposta a criação do Roadmap a nível de país, que discutiria, discutiria todo esse processo, dar garantia de preço e retorno de investimento para os investidores, garantia de estabilidade política e regulatória, dar condições de acesso para os investimentos de novos entrantes, assegurar a justiça da concorrência e propiciar dar um campo de desenvolvimento tecnológico e de oportunidades de negócios. Não vamos entrar muito aqui nesse processo, isso está presente na, na apresentação, mas isso que nos permite responder a uma série de questões importantes do ponto de vista de planejamento, onde, na nossa visão, e isso é uma discussão muito forte a nível de país, 
é o problema de logística e é o problema de definição de rotas que permitam o abastecimento, o abastecimento disso em todo o país. Há de se entender que as regiões de produção de hidrogênio verde não necessariamente serão regiões de consumo pleno do próprio, do, 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 do próprio hidrogênio verde, então, com isso, é preciso criar o quanto antes possível essas rotas de planejamento. Procedimentos comerciais, dentro da externalidade de aproveitar todas as vantagens comerciais e vantagens técnicas do hidrogênio verde. Procedimentos de regulação, entendemos nós que a cultura regulatória nacional cultura todos os aspectos ali no dia dessa tecnologia, alguma coisa que ainda está bastante atrasada, e inclusive com adequação de regulamentação a nível de cada estado e criar uma forte condição de regulamentação e segurança cibernética para essa nova tecnologia. A nível de procedimento para participação de mercado e indústria, adequação das normas técnicas brasileiras a nível de metro, a nível de ABNP, é uma coisa que todos têm começado a conversar, mas falta muito a caminhar e principalmente que isso seja aderente à normalização internacional. Por quê? porque isso cria uma vantagem competitiva para esse enorme, enorme país, com enormes oportunidades de fazer, fazer disso uma grande exportação de commodities. Procedimento para desenvolvimento tecnológico industrial, certos, como acabei de dizer, que nós seremos parte de uma grande cadeia produtiva a nível mundial e que isso fará de nós uma grande oportunidade de negócio. Enfim, nós teríamos... Dentro desse processo que começa a se desenhar no Brasil, resposta para uma série de questões. Por que, que esse hidrogênio se torna importante para uma política energética brasileira? Quais os problemas que poderão ser atendidos e qual a quantificação econômica dessa solução? Responder para os novos empreendedores, principalmente novos empreendedores e investidores, com o grau de maturidade dessa tecnologia e quais são os valores de investimento e as condições comerciais que vão se dar dentro das novas expectativas de investimento. Enfim, aqui nós temos uma resposta para uma série de questões e é nisso que o Brasil, nesse momento, se debruça dentro de partes adicionais ao Programa Nacional de Projeto. Muito bem, dentro disso, então, nós gostaríamos de agradecer a oportunidade, esperando aí estar contribuindo um pouco aí para a redução do nosso tempo e a gente fica à disposição para os questionamentos. Muito obrigado. Muito bom, Carlos. Parabéns pela sua apresentação.